Good morning. We're going to start this morning by talking about a free online game. We believe this game is a risk to children and young people. Oggi parleremo di un argomento controverso. Avete mai sentito parlare di un gioco chiamato Doki Doki Literature Club? Bene, la BBC recentemente ne ha parlato dal momento che un genitore ha accusato questo gioco, che tratta le tematiche del suicidio, di aver spinto il proprio figlio a questo. Sempre durante il servizio si dice che la polizia crede che questo gioco sia pericoloso per bambini e giovani. Ma parliamo un attimo di quest'opera, pubblicata il 22 settembre 2017 dal Team Salvato, per Windows, Mac, Linux e il 6 ottobre su Steam. Lo sviluppo del gioco è durato circa due anni ed è stato guidato da Dan Salvato, conosciuto per il suo lavoro di modding di Super Smash Bros. Mel. Poco dopo la sua pubblicazione, Doki Doki Literature Club è stato acclamato come uno dei giochi più sorprendenti di quell'anno. È un videogioco centrato sulla storia di un ragazzo che entra nel club di letteratura del proprio liceo ed interagisce con le quattro ragazze che lo compongono. La trama della storia è piuttosto lineare, sebbene sulle prime appaia un semplice simulatore di appuntamenti, si tratta in realtà di una visual novel di horror psicologico. Secondo Salvato, l'ispirazione per il gioco è venuta dalla sua relazione complicata con gli anime e dalla sua fascinazione per le esperienze surreali ed inquietanti. Come ammette la stessa BBC, il gioco ha un'avvertenza all'inizio, che avvisa che questa è una visual novel di horror psicologico, che tratta del suicidio nello specifico, ed ha anche una nota che avverte che il gioco non è appropriato per i bambini. Ma a detta della BBC, la grafica di questo gioco è chiaramente mirata, tra virgolette, per attirare un audience giovane. La BBC ha inoltre cercato di contattare il team che ha sviluppato il videogioco per chiedere spiegazioni, ma senza successo. All'apparenza non non sembrerebbe esserci un legittimo caso e quindi il team non deve fornire ulteriori spiegazioni dal momento che comunque ha seguito il protocollo mettendo le avvertenze che la stessa BBC elenca. Quindi ci chiediamo se il motivo siano i personaggi. Anime presenti del gioco che fanno pensare alla BBC che ciò sia mirato ai bambini? Stanno quindi forse dicendo che gli anime sono tutti pensati per un pubblico giovane? Speriamo proprio di no perché ovviamente sarete d'accordo con noi nel dire che c'è anime ed anime e molti sono pensati proprio per un pubblico adulto. Esistono moltissimi anime splatter che hanno usato grafiche simili se non peggiori di Doki Doki Literature Club, quindi perché sollevare il problema con questo gioco in particolare? Tornando alla BBC, secondo la logica, quindi nessun horror potrebbe rappresentare personaggi anime? Ma allora perché cartoni americani come Happy Three Friends, South Park o la famiglia Griffin, in cui violenza e sangue sono elementi spesso presenti, vengono trasmessi in tv? Certo, non è un argomento facile da trattare in pochi minuti di video, ma con l'espansione di internet ormai i giovani d'oggi hanno un accesso illimitato a materiale non mirato per un pubblico di bambini. Purtroppo è la realtà dei fatti. Non ci sentiamo in grado di dare un'opinione su come educare i propri pargoli, ma questo gioco effettivamente ha fatto tutto ciò che doveva fare prendendo le adeguate precauzioni. È segnalato per un pubblico maggiore di 14 anni, è fictional e non istiga realmente al suicidio. La tematica del suicidio è presente perché si tratta di un gioco horror che include tali elementi. Forse se questi adulti preoccupati si dedicassero maggiormente all'educare i propri figli, a non praticare bullismo e a rispettare il prossimo, non avrebbero tempo per accanirsi su dei giochi, facendo in alcuni casi lo scaricabarile delle loro responsabilità. Voi cosa ne pensate? Dai che vogliamo sapere la vostra opinione. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.